Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi ni Dr. Paul Mwaipopo na kurutia mara ya mwanamke mumeo mbusu hivi. Mwanamke mumeo mbusu hivi. Wa nalotia mada hii baada ya kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanahusika katika kuchechea hisia za mwanaume na mwanaume ambaye mwili wake una maeneo zaidi ya kumi na mawili ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu busu ni kitu ambacho kinahitaji katika mwili wake kuliko unavyofikiria asilimia kubwa ya wanawake wanajua tu kuishia denda ile ya kunyonyana ulimi kunyonyana midomo ile wanalijua sana japokuwa hawalijui kwa usahihi na hawajui kwamba hawajui kula denda kwa bahati nzuri nimeangalia video clips fulani na na mpango kuziandaa video ambazo zinahusiana na mafundisho jinsi ya kula denda sawa sawa na nitaziuza kwa gharama shilingi ile ile pamoja na na vizuri video nyingine ndilo ni jambo la msingi kuzingatia kwamba kila kitu kina utaalamu wake kila kitu kina ufundi wake sasa unapofanya kitu bila kuwa na uhakika wa jinsi ya kukifanya alafu ukakosea alafu usiambiwe utaadhibiwa bila kujua kosa lako ni nini utamuona tu mtu anakubadilikia mtu hana hamu na wewe mtu hana uchangamfu na wewe lakini kumbe kuna makosa umekuwa unayafanya katika maeneo mbalimbali ambayo hujaambiwa kuwa ni makosa kwa mpenzi husika na wengi ya wanawake wanajua tu kunyonya dudu kila mmoja anajua kwamba dudu linapenda kunyonywa na kama kila mmoja anajua kwamba dudu linapenda kunyonywa basi muhimu sana ufahamu kwamba mwanaume anajua kitu hicho kile mwanamke anapenda kukifanya japokuwa wengi hawajui kufanya kwa usahihi katika mazingira kama hayo basi katika ulimwengu ambapo mpenzi wako tayari ashakuwa na wapenzi wa nne kabla yako lazima ujiulize maswali hivi mimi najua haya mambo sawa sawa <laughs> all right kada mmoja sawa nikamuuliza hilo swali amekuja usini mara ya kwanza nikamwambia swali hivyo unajua mpenzi wa kitandani sawa sawa akasema doctor mimi najua najua sana nikampa kitabu kimoja kinaitwa jinsi ya kushinda usaliti uh, uh, katika mahusiano ya kimapenzi akakisoma akarudi akasema doctor nimejifunza mambo mengi sana wakati anaondoka nikamwambia hebu ni hagi kidogo niangalie kama unajua kuhagi <laughs> asa hata kuhagi hajui na wanawake wengi hawajui jinsi ya kumhagi mpenzi <laughs> sasa kama hujui jinsi ya kumhagi mpenzi kubusu itakuwa ni ngoma nzito sana wengi wanamhagi mpenzi kama anaipua an, 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 jikoni sufuria la maharage sawa <laughs> hii kwa mikono na kumzungusia mwanaume hivi <laughs> Ile sio sio hiyo hagi sio hagi sio hagi kwa hagi mwanani mpenzi. Kwa hagi mpenzi una hagi kwenye shingo kwa kweli yako inakuja kwenye shingo hapo. Alafu shingo yako inakuwa karibu na shingani. Sasa tu mmeweza kuuza hiyo kuna watu wameshajifunza kitu hapo. Sawa? Kuna style ya kumhagi mpenzi una hagi tu mikono yako kwenye mgongo wake basi. Kuna style ya kuhagi mpenzi. Sasa katika kuhagi katika nimeingiza point ya kuhagi hapo kumbatia. Ili uweze kuelewa jinsi gani unafahamu unahitaji kufahamu mambo mengi ili usije ukamboa mpenzi wako. Ukimboa hata kuambia. Na kama hata kuambia atakubadilikia bila kujua kwa nini amebadilika. <laughs> Sasa hii ni ngumu sana kwa watu wengi. Wanaona tu oh, ni ni wepesi kwa kulalamika, lakini sio pesi wa kutafuta elimu. Sio pesi wa kuwa bunifu katika maeneo mbalimbali jambo ambalo linawaponza wanawake wengi sana. Kama umeangalia video yangu ile nyingine ya juu ya mabusu kwa upande wa wanaume utaweza kuona ni mazungumzie zilipsi zina nguvu sana, zina kazi sana. Kuna uh, mambo ya msingi ambayo unapaswa uyafahamu. Kuna kitengo maalum kabisa kinachohusiana na sayansi ya mabusu, kinaitwa filo uh, filamental. Uh, Sasa hiyo ni kitu ambacho unapaswa ujifunze ili uweze kufurahia mahusiano yako. La kwanza ni muhimu sana unapoamua kwamba leo lazima ni mbusu mpenzi wangu vya kutosha utulize akili yako usije ukapanic kwamba sijui nitajua sijui nitashindwa sijui nitakosea wapi hiyo itakuotoa mahali pa Mungu kwa sababu gani kubusu kama ingekuwa ni lugha ndio njia sahihi ya kumueleza mtu na kupenda kubusu kama ingekuwa ni lugha ndio njia sahihi ya kumwambia mtu na kupenda kwa hiyo ukifanya kwa usahihi eneo hili hata unapomtamkia mtu na kupenda anaelewa kwa sehemu kubwa sana unachokisema. Kwa hiyo hilo la kwanza. Pili, jitahidi kuhakikisha kwamba 
umepiga msafi wa kutosha mdomo wako utoe harufu mbaya. Na kuna kuhema hema katika eneo hilo. Najua hilo unaona kwamba ni la kawaida lakini napenda nikukumbushe. Sawa. Kwa akisha kwamba mdomo wako uko safi. Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo lipo unapokuona mwa kufanya mabusu hakikisha unao ujasiri wa kumwangalia mwanaume unayembusu machoni eye contact mnaitwa wazungu kwa hiyo unabusu ukunamwangalia machoni una unapima response yake una gauge response yake anapokeaje kwa hiyo una observe his reaction yani unaangalia yeye anapokeaje yale mabusu unayotoa kwa sababu kuna wanaume wengine wa shamba sawa lazima ufahamu sasa shida ni nini kama nilivyozungumza mwanzoni kama mwanaume uliye naye ashakuwa na wanaume wanawake watatu au wanne kabla yako kwa hiyo ataanza kulinganisha na mabusi ya mwanamke mwingine kwa hiyo lazima uwe uwe the top yani uwe bingwa katika eneo hilo kiasi ambacho unaona kabisa kwamba hapa ninachofanya nafanya kitu sahihi na kinafika mbali hilo ni jambo la msingi sana <laughs> lingine ambalo la msingi vile vile ambalo sipendi uliache jitahidi kuonyesha uchangamfu wako katika eneo hilo la kubusu onyesha uchangamfu wa kutosha wazungu wanamsema wanaosema hivi if you fake it you can make it jifanye hata kama sio uisikie uis, uchangamfu jifanye umechangamka utajikuta umechangamka ndio hiyo statement so kwamba if you fake it you can make it kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba uchangamfu wako una kwanza unapokuwa umefake uchangamfu kwa wa design kama hiyo akili yako inatulia sasa ikitulia utafanya mambo kwa uhakika sio kwa kubahatisha. Hilo ni jambo la msingi ulizingatie. Lingine ni speed yako ya kubusu. Speed go nenda pole pole. Sawa? Sasa tunaanzia sasa kwenye eneo lile ambalo wewe unalifahamu kwa rahisi denda. Sawa? Denda ni bine na nyoni aina ya busu. Kabla sijaingia kwenye maeneo mengine lazima niajue hapa sababu wengi wanalifahamu hilo denda. Yes yes kama nilivyokuambia mwanzoni naandaa video maalum utaona mwanamke anavyombusu mtu mwingine kiufundi yani sawa hiyo ni video clip si ambayo naandaa siwezi nikaiweka hapa youtube watashindwa kuweka matangazo yao hapo ukiona video yangu haijaweka matangazo mwanake hiyo sipata senti hata moja <laughs> anyway kuziko video ambazo hazina matangazo kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nimeweka mambo mazito sana anyway nataka kuambia hivi kwamba ni jambo la msingi sana hizi lipsi zako unapokuwa unazibonyeza go slowly unaweza ukaanza kwa kupangusa hizi lipsi zako kwenye lipsi za mwanaume unaweza ukaanza kwa kupangusa nimefanya hivyo kwa mke wangu na you know what i'm talking about na ni nzuri sawa <laughs> so, you kwanza la pili ambalo unaweza ukafanya unaweza ukaanza kutumia ulimi wako unalamba maeneo haya uko na busu sawa so, hilo ni jambo la msingi ulizingatie wakati huo huo sawa wakati huo huo unambusu mwanaume angalia mikono yako imekaa wapi na inafanya nini ndio maana nimezungumzia mwanzo kwamba akili yako iwe kama utuliza akili yako mikono yako nayo sio inakaa tu kama vile nani mafiga hayana kazi mpaka kitu kime no ifanye kazi make your hands useful tumia mikono yako wakati unabusu hilo ni jambo la msingi sana Lingine ambalo unapaswa kulifanya wakati wa kula denda kwa sababu ni sehemu ya kisukia ndio kwenye internet kissing watakuletea denda kwa sehemu kubwa ambayo inaitwa Kiingereza inaitwa French kissing. Sasa watakuletea hiyo lakini napenda napenda kunyanzia mambo watu wengi mepazoea kabla sijaingia kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo lingine ambalo ulipo unaweza kulifanya katika uh, kula denda sawa hizi lipsi unaweza ukazingatangata kimahaba. Unaweza ukazingata kangata kimahaba kama vile unavyoweza kungatangata hizi lips nani hizi kona kingo za masikio unazingata zina utamu wake napenda kwambia kwamba zina utamu wake na mbwa mdogo ambaye nimemnunua anaona huyu mbwa ukiweza kucheza naye wanapenda kucheza naye kila jioni kienda lazima nicheze naye sawa ana anakungata lakini hakumizi si anakungata kuna style ya kungata ambayo anajua nakungata lakini sikumizi kwa lazima ufahamu jinsi gani kutumia hata meno yako wakati wa kula denda inaleta utafauti mpenzi wako usiboreke na sio lapeke inatibua hisia unajua ile ngata ngati inaleta hisia fulani kwa inatibua hisia nzito kwa huyu mwanaume hata akiwa kwa mwanamke vile kama unamfanyia mwanamke vile yatibua hisia kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba unafanya kitu kwa malengo na naomba unisikilize unafanya kitu kwa malengo unajua hapa nachokifanya ni kipi na kitaleta matokeo gani 
ilo jambo la msingi sana ili uweze akili yako iweze kumuvu katika hali ambayo ni sahihi sasa katika hizo video clips ambazo na kuziandaa utamuona mwanamke anavyoanza kumbusu mwanaume kuanzia humu sawa mm, mm, mm. alikuwa na lamba lamba kidogo alatibu yani anaanza kulamba kwenye shingo anaanza kumbusu kwenye shingo mpaka mwanaume anaanza kuvua nguo anaanza kuvua shati Asi, kwa asilimia kubwa ya wanawake wanategemea kwamba mwanaume ndiye anakuwa mwanzishi wa mwanzilishaji wa hayo mambo. Sivyo nao paswa iwe. Kwa hiyo ili uonekane mwanamke tofauti, jitahidi kuanzisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanamke utaona kwa hiyo video clips ambazo utainunua kwa shilingi elfu kumi, utaona mwanamke huyo anavyoanza kumbusu mwanamke huyo taratibu mpaka anavua, anakubusu maeneo mengine, anapeleka mkono wake kwenye 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 ume wake pale babu japo kwa amevua asubuhi wale, huko anambusu. Unaona ndio maana nikwambia mikono yako ifanye kazi sio imekaa tu kama vile nasibili makande ya hivyo. Hamna <laughs> sio hivyo. Kwa hiyo unabusu huku mikono yako inafanya vitu. Tofauti kwa hiyo lazima ujue ufanye kitu gani. Kama nimezungumza ukifanya vitu kubahatisha utakosea alafu utaambiwa alafu utahukumiwa na kupewa adhabu jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo kuna maeneo mbali mbali. Sasa usikama utabusu uta maeneo haya anapokuwa amevua nguo bado anahitaji mabusu. Hmm. Eneo ambalo wataalamu wa sayansi mapenzi wanasema kwamba linahitaji mabusu zaidi ni kati ya bega na bega kwa nyuma. <laughs> kwa hiyo ambao wamenua zile video za kufanyia mwanaume massage, utaweza kuona jinsi gani na maeneo hayo ni very sensitive unapokuwa unayafanyia massage. Sawa? So, unapokuwa unakuwa unayafanyia massage maeneo hayo nyuma ya bega ni very sensitive. Sawa? So, between shoulder blades. Masimo wazungu ni kwa kwa hiyo unagusa man kwa hiyo yani ni maeneo ambayo yanahitaji extra care. Kwa hiyo utabusu, utalamba lamba kidogo, unaweza toka kaamua kubuni poa yako, unaisugua kwenye maeneo kama hayo, yote yanaleta utofauti na unaonekana mwanamke tofauti. Kwa hiyo utabusu maeneo yote na maeneo mengine ambayo unapaswa yabusu. Sawa? Ni maeneo haya ya kiuno sehemu za kulia na kushoto maeneo haya hata mwenyewe ukiyapiga hivi mwenye nayo yapiga hivi anaanza kupata hisia <laughs> sawa lakini yapiga hivi kwa mikono yangu maeneo ya huku yanahitaji mabusu ni jambo la msingi sana e maeneo mengine ambayo yanahitaji mabusu katika pale yanapoishia yanapo makalia kutelemka chini kwenye mapaja <laughs> unjaribu kufanya kitu hivyo unajua unaona mambo mengi lakini kuna video clips na kuandalia ambazo utaziona mwanaume amevua nguo anafanywa anafanywa mabusu na mwanamke kwa hiyo nitakuzia <laughs> kwa shilingi kumi kwa njia ya Gmail na kutumia video hizo utaona vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Na sio la peke yake ambayo nimependa kwa kumalizia ni kwamba wakati wa mabusu especially kwenye denda pale ambapo unaona mate yameongezeka mdomoni. Eh, sawa. Unapoona mate yameongezeka mdomoni yameze haraka sana. Napenda nizunguze hivyo. Na zunguza hii imetafitiwa, si zunguzi hadisi za paka na panya, imetafitiwa. Inaboa unapokuwa na mbusu mtu wakati mdomoni una mate mengi. Hilo ni jambo la kuepuka. Lingine unapokuwa una busu itahidi uwe unapumua kwa kutumia pua sio mdomo. Unapokuwa umeamua kupumua kwa kutumia mdomo ni kwamba unataka huyu mwanaume asikie joto la mdomo wako. <sighs> Pale ulipokuwa umepa busu sasa unapahemea. Ah, ile joto linaleta hisia tofauti. Unaona kwa hiyo ndio maana nimekwambia ni muhimu ujitahidi wewe unapumua kutumia mdomo, alafu unaamua kupumua kutumia mdomo unajua kwa nini unafanya hivyo na unajua matokeo yake ni nini. You get me? Ni very important kwa wewe kujua wapi ufanyeje na ufanyeje. Na ndio maana nimekwambia video video za jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambaye ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu maeneo hayo kifahamu jinsi ya kushughulikia kila eneo jibu wapi upulizie wapi uhemee utakuwa mwanamke bora sana kwa ni mambo ambayo yanapaswa kuyazingatia kwamba busu ni la muhimu sana katika mahusiano yako ya kimahaba hii ni kliniki ya afya mapenzi ukitaka kuagizia video gharama ni shilingi kumi. ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi tano kwa watu wa Tanzania watu wa Kenya video gharama ni shilingi ni shilingi tano ya Kenya ushauri ni shilingi mbili hamsini ya Kenya watu wa Kenya naomba uombe na namba maalum kwa ajili ya watu wa Kenya namba yangu hii ninayo kupa sasa hivi nikiwapo watu wa Kenya wanaambiwa kwenye safari kwa maisomeki sijui ni kwa nini kuna namba maalum ya voda kwa ajili ya watu wa Kenya namba yangu ya simu ya kawaida ni hii ifuatayo 0754 0375 0375 
0799 Ntarudia 0754 Narudia mara ya mwisho 0754 Wala unasama kwamba Oh mi sina gmail Kama una whatsapp unayo gmail Nipigie simu nita kuonyesha Gmail iko wapi kama nilivu onyesha wengine wengi Kwa hiyo usiwe na wasiwasi Namba hiyo nita kuandikia hapo chini Lakini namba ya sipesha kwa watu wa Kenya Sita yandika hapo chini Kwa sabu na enye ni avoda vile vile Mungu wa kubariki na kutakia maisha mema katika mawasiana kumapenzi Kwa heri